అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఏ ఇండియన్ కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన రెసిపీ పుదీనా రైస్ ఇది నార్మల్గా అందరూ చేసుకునే రెసిపీ లాగా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్తో చాలా పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసిన రెసిపీ ఈ పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి క్యుకుంబర్ రైతాతో ఆనియన్ రైతాతో చాలా బాగుంటుంది అలాగే పెద్దవాళ్ళ లంచ్ బాక్స్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు అందరూ తప్పకుండా ఒక్కసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే ఈ రెసిపీని ఎగ్ కర్రీతో కూడా ట్రై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో కొంచెం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ వుడ్ ప్రెస్ బ్రౌన్ నెట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను మీరు ఏ రకమైన ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత అందులో కొంచెం చెక్క దాల్చిన చెక్క లవంగాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి కావాలంటే మీరు ఇంకా వేరే బిర్యానీ స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇంతవరకు యాడ్ చేశాను తర్వాత ఇందులో ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లో వాష్ చేసుకున్న పుదీనాని వేసుకొని అందులో ఒక టొమాటోని పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకొని అందులోనే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి కళ్ళు ఉప్పు వేస్తున్నాను నేను దీనికి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి తర్వాత ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత పేస్ట్ చేసుకున్న పుదీనాని అలాగే టమాటాని వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొబ్బరి పాలు వేసుకోవాలి ఇది ఆప్షనల్ అండి వేసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది కమ్మగా ఒక రకమైన టేస్ట్ వస్తుంది ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు ఇంకా కొత్తిమీర వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఇప్పుడు ఆయిల్ తేలుతుంది కదా పైకి ఈ టైంలో మనం ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ పావు టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ వరకు ఫ్రై అవనివ్వాలి దీని తర్వాత ఇందులో మనం ఎసరు పోసుకోవాలి నేను ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక గ్లాస్ రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను మీరు మామూలు రైస్ యూస్ చేసుకుంటే కనుక ఒక గ్లాస్ రైస్కి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోండి తర్వాత ఇందులో ఉప్పు కూడా వేసుకోండి ఎసరు బాగా మరిగిన దాకా ఉండాలి మరిగిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని ఇందులో వేసేసుకోండి మొదటి ఐదు నిమిషాల వరకు హైలో ఉంచుకొని తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకొని అన్నం బాగా మగ్గిన దాకా ఉంచుకొని దించేసుకుంటే చాలా టేస్టీ అయిన పుదీనా రైస్ రెడీగా ఉంది చూసారు కదా ఎంత పొడి పొడులాడుతూ వచ్చిందో టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోయిందండి దీన్ని క్యారెట్ ఆనియన్తో గార్నిష్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను నీకు ముందు మీకు ముందు చెప్పినట్టుగా దీన్ని స్పైసీ మసాలా ఎగ్ కర్రీతో సర్వ్ చేసుకున్నాను ఈ రెసిపీ మీకు కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బా బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో టేస్టీ రెసిపీతో కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్